வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் ஃபோர் ஹீட் பார்ட் ஒன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஹீட் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்பிளைன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் நோ அபவுட் கலோரி மெட்ரி கேல்குலேட் த ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் லிஸ்ட் அவுட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தெர்மோஸ்டாட் நோ அபவுட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் தெர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்க் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க கான்செப்ட் மேப்பு ஹீட் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் செகண்ட் டாபிக் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் தேர்ட் டாபிக் வந்து கலோரி மெட்ரி ஃபோர்த் டாபிக் கலோரி மீட்டர் ஃபிஃப்த்து தெர்மோஸ்டாட் சிக்ஸ்த்து வந்து தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்ட் இது ஃபுல்லாக வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் introduction all the substances in our surrounding are made up of atoms and molecules these atoms and molecules are always at vibratory motion nammala sutti irukkudiya substances porutkalla ellame vand atom and molecules nala aanadhu and atoms and molecules eppodume vibratory motion la irukum vibratory motion appdin sonna ipo center la irundha up poyittu thirumba center vand thirumba down poyittu thirumba center varadha nama vibratory motion appdin solrom due to this motion substances have an energy known as heat energy appa indha maadhiri adu poittu varradunala adukku or energy kedaikum andha energy eda nama heat energy nu solrom this energy flows from hot substance to cold substances or from hot region to cold region of a substance eppodume thanni vande metal irundhu pallathukku dhaan poyinu nama nariya thadava solirukom appa adhe maadhiri energy paathinga hot substance to cold ku appadi illaina hot region to cold region ku எனர்ஜி வந்து ஃப்ளோ ஆகும் when heat energy is supplied to any substance it increases the energy of the atoms and molecules in it அப்போ heat வந்து இப்ப இங்க இருந்து இந்த இடத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு சொன்னா இங்க இருக்க கூடிய atoms and molecules எனர்ஜிய வந்து அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் so they start to vibrate அதனால அது எல்லாமே vibrate பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் these atoms and molecules which vibrate make other atoms and molecules to vibrate அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்குள் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்குல்ஸும் வைப்ரேட் ஆகும் தஸ் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் டு அதர் பார்ட் அதனால தான் ஹீட் எனர்ஜி ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த எனர்ஜி பார்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது வி கேன் சி திஸ் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஆல்சோ இந்த மாதிரி ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறத நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹீட் எனர்ஜி பிரிங்ஸ் அப் அபவுட் லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் அதில் வந்து மாற்றங்களையும் அது ஏற்படுத்துது ஹீட் எனர்ஜி வந்து மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து உங்கள் அம்மா பால் காய்ச்சும் போது அது உள்ளே ஒரு ஸ்பூனு இல்லைனா கரண்டி போட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து ஹீட் தெரியும் அப்போ அந்த மில்க்லேருந்து அந்த ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறது தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து சேஞ்சஸ்ஸை ஏற்படுத்துது யூ வில் லேர்ன் அபவுட் தம் இன் திஸ் லெசன் அது என்ன மாதிரி சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துதுங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டடி அபவுட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹீட் சேஞ்ச் அது போக நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்குவீங்க அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஹீட் சேஞ்ச் அந்த ஹீட் சேஞ்ச் ஆகிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட் வென் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் சப்ளைடு டு எனி சப்ஸ்டன்ஸ் இட் பிரிங்ஸ் அபவுட் மெனி சேஞ்சஸ் ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜியை கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அது நிறைய சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் தெர் ஆர் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் சேஞ்சஸ் தட் வி கேன் சி இன் அவர் டெய்லி லைஃப் நிறைய சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் எய்த்து ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு த்ரீ சேஞ்சஸ் தான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அது வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் தே ஆர் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் அப்போ ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது அந்த பொருள் வந்து என்னாகும் எக்ஸ்பேன்ஷன் விரிவடையும் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அதோட வெப்பநிலை வந்து உயரும் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் அதோட நிலைமையே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன்று ஒன்றுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்க போகிறோம் 
expansion take a metal ball and a metal ring of suitable diameter pass the metal ball through the ring or metal ball eduthittu adula or metal ring irukum and the suitable one and the metal ball ulla pogakudiya and the diameter la neenga eduthukonu inda basket ball velayadum bodhu la neenga paathirupinga adhey maari kittadatta pass the metal ball through the ring you can observe that the metal ball can easily go through it metal ball modala ulla poidum now heat the metal ball and then try to pass it through the ring ipo neenga metal ball nalla heat panittu திரும்ப அதே ரிங் வெளியே விட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உள்ளே போகாது இட் வில் நாட் பாஸ் த்ரூ த ரிங் கீப் த மெட்டல் பால் ஆன் த ரிங் ஃபார் சம் டைம் அந்த ரிங் மேலே அந்த மெட்டல் பால் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருங்க இன் ஃபியூ மினிட்ஸ் இட் வில் ஃபால் த்ரூ த ரிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக திரும்ப அந்த ரிங் வழியாக அந்த மெட்டல் பால் உள்ளே போயிடும் இப்போ இது தான் இந்த ஸ்டாண்டில் இந்த ரிங் இருக்குது இது வந்து மெட்டல் பால் இந்த ரிங் வந்து சூட்டபிள் டயமீட்டரில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் முதல்ல இந்த மெட்டல் பால் இந்த ரிங் வழியாக போயிடும் அப்புறம் இந்த ஃப்ளேமில் காட்டின பிற பிறகு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் பால் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிடும் இதை உள்ளே விட்டோம்னா போக மாட்டேங்குது அப்போ திரும் அதே பொசிஷனில் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது வந்து கூல் ஆகிடும் கூல் ஆன உடனே திரும்ப சுருங்கிடும் சுருங்கின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே போயிடும் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் ஹீட் பண்ணும்போது மெட்டல் பால் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏரில் வந்து கூல் ஆன உடனே திரும்ப வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி உள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்லி சாலிடுக்கு இவங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஹீட் பண்ணுறதுனால எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து சாலிடில் மட்டும் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை லிக்யூட் அண்டு கேஸஸ்லேயும் நடக்கும் Why didn't the ball go through the ring initially but went through it after some time? Why did the ball go through the ring initially but went through it after some time? Why did the ball go through the ring initially but went through it after some time? When the ball is heated, the atoms in the ball gain heat energy. When the ball is heated, the atoms gain heat energy. When the ball is heated, the atoms gain heat energy. They start vibrating and force each other apart. When the ball is heated, the atoms gain heat energy. When the ball is heated, the atoms gain heat energy. When the ball is heated, the atoms gain heat energy. As a result, an expansion takes place. அதனால அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் விரிவடையுது தட்ஸ் ஒய் த பால் டி டி நாட் கோ த்ரூ த ரிங் அதனால தான் பால் உள்ளே போகலை ஆஃப்டர் சம் டைம் ஆஸ் த பால் லாஸ்ட் த ஹீட் எனர்ஜி டு த சரௌண்டிங் இட் கேம் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் சைஸ் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தன்னோட ஹீட் எனர்ஜியை அது வந்து தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் ஏரில் வந்து கொடுத்துரும் கொடுத்துட்டு ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் அண்ட் இட் வென்ட் த்ரூ த ரிங் இப்போ அது உள்ளே போயிடுது ரிங் வழியாக This shows that heat energy causes expansion in solid. அப்ப இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ல இருந்து ஹீட் எனர்ஜியினால சாலிடா இருக்க கூடிய பொருட்கள்ல எக்ஸ்பான்ஷன் விரிவடைதல் ஏற்படுது. This expansion takes place in liquids and gases also. இதே மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன் liquid gases லயும் ஏற்படும். Maximum expansion in gases. Do you know electric wires used for long distance transmission of electricity will expand during day time? அண்டு கான்ட்ராக்ட் அட் நைட் இதை நீங்கள் பஸ்ஸில் போகும்போது பார்த்துருக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் இருக்கும் சம்மர் டைம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர் கரண்ட்டு சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஒயர் வந்து இந்த மாதிரி தொங்கிட்டுருக்கும் இப்படி கீழே வரைக்கும் தொங்கிட்டுருக்கும் விண்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் சம்மர் சீசனில் வந்து சித்திர மாதங்கள் எல்லாம் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒயர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இந்த மாதிரி தொங்கிட்டுருக்கும் விண்டர் சீசனில் பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க they will break அது உடஞ்சிடும் when they cool at night night டைமில் அது வந்து பிரேக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதே மாதிரியான எக்ஸ்பேன்ஷனை வந்து ரயில்வே ட்ராக்கில் வந்து சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இப்போ இது ஒரு ரயில்வே இது இந்த ரயில்வே ட்ராக் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ட்ரா தண்டவாளத்தில் இந்த இட இந்த கம்பிக்கும் இந்த கம்பிக்கும் இடையில் ஒரு கேப் கொடுத்து ஒரு உடன் வச்சு அடிச்சிருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னு சொன்னால் சம்மர் சீசனில் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த அயன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வர்றதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விட்டுருப்பாங்க 
செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும் டேக் ஏ கப் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நோட் சீட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஒரு கப்பில் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு ஆரம்பத்தில் அதோட டெம்பரேச்சர் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஹீட் த வாட்டர் ஃபார் ஃபியூ மினிட்ஸ் அண்ட் நோட் த டெம்பரேச்சர் அகேன் முதல்ல வந்து ஹீட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்ப டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணுங்கள் டி யூ ஃபைண்ட் எனி இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க எஸ் வாட் காஸ்டு த டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு எதனால டெம்பரேச்சரில் சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் வந்து எனர்ஜியை வாங்குறதுனால வைப்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இவ்வளோ இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் இன்னும் ரைஸாக இருக்குது ஆனால் பீக்கரோட சைஸு வாட்டர் எல்லாமே சேம் தான் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃப்ளேம் வந்து சின்னதாக இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ளேம் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ ஹீட்டு சப்ளை நம்ம அதிகமாக கொடுத்தோம்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சரும் வந்து அதிகமாக ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதே நீங்கள் உங்கள் அம்மா கிட்டே கேட்டிங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுக்கும் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் சமைக்கிறதுக்கும் மைக்ரோவேவ் அவனில் சமைக்கிறதுக்கும் டைமிங்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் When the water is heated, water molecules receive heat energy. This heat energy increases the kinetic energy of the molecules. If the water is heated, it will be heat energy. And the heat energy is the water in the molecules will vibrate. That is the kinetic energy. When the molecules receive more energy, the temperature of the water increases. And the heat energy and the molecules will be heated. That is the temperature of the water will increase. இன்க்ரீஸ் ஆகும் திஸ் ஓஸ் தட் ஹீட் எனர்ஜி காசஸ் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்போ இதில் இருந்து ஹீட் எனர்ஜினால் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு செகண்ட் பாயிண்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம தேர்டு பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் செகண்ட் வந்து ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் தேர்டு பாயிண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டு இதெல்லாம் ஹீட்டோட எஃபெக்ட் ஹீட்டினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் டேக் ஏ ஃபியூ ஐஸ் க்யூப்ஸ் இன் ஏ கண்டெய்னர் அண்ட் ஹீட் தெம் ஃபார் சம் டைம்ஸ் ஒரு ஐஸ் க்யூபை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து ஹீட் பண்ணுங்கள் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஐஸ் க்யூப் மெல்ட் ஐஸ் க்யூப் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பித்து பிகம் வாட்டர் உருகி தண்ணி ஆகிடும் நவு ஹீட் த வாட்டர் ஃபார் சம் டைம் அந்த வாட்டரை இன்னும் ஹீட் பண்ணிங்கன்னா வாட் டூ யூ அப்சர்வ் த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் த வெசல் டிக்ரீஸஸ் தண்ணி வந்து அளவு அந்த பாத்திரத்தில் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் வாட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆக்டிவிட்டி அப்போ இதுலேருந்து எங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஹீட் எனர்ஜியை நம்ம சப்ளை பண்ண பண்ண ஆரம்பத்தில் ஐஸ் க்யூபாக இருந்தது வாட்டர் ஆகுது திரும்ப ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது அது வேப்பராக மாறிடுது அப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொருளினுடைய நிலை வந்து மாறுது இப்போ சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாலிட் இது லிக்யூட் இது வந்து கேஸு அப்போ இதை வந்து நம்ம சாலிடுக்கு வந்து நீங்கள் ஐஸ் எடுத்துக்கோங்க லிக்யூடுக்கு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க கேஸ்க்கு வந்து வேப்பரை எடுத்துக்கோங்க அப்போ சாலிடு டு லிக்யூடாக மாறுறத நம்ம மெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுது லிக்யூடில் இருந்து கேஸ் வேப்பருங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகும்போது வேப்பரைசேஷன் இது ஹீட் எனர்ஜியை வாங்கிக்கும் கேஸுங்கிற ஸ்டேட்டில் இருந்து சாலிடுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வந்து நம்ம போகிறத வந்து கண் கிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி ஹீட் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த சாலிடு அப்படிங்கிறது ஹீட் எனர்ஜியை வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொன்னால் கேஸுக்கு மாறிடும் இதை வந்து நம்ம சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கெமி சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து டைரெக்டாக கேஸுங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு வர்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹேம்ஃபர்னா சூடன் அப்புறம் நாப்தலின் ட்ரை ஐஸ் அதை நம்ம சப்ளிமேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ அது வந்து ஹீட் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணிவிட்டு கேஸாக மாறுது அதே மாதிரி இந்த கேஸுங்கிறது இந்த வேப்பர் இந்த வேப்பர் மேல குளிர்ந்த காத்து அப்படிங்கும் போது இந்த கிளவுட்ஸ் கிளவுட்ஸ் மேல குளிர்ந்த காத்து பட்ட உடனே அது வந்து என்ன பண்ணும் மழையா பெய்யும் லிக்யூடு அதை நம்ம கண்டன்சேஷன் சொல்லலாம் அதே மாதிரி லிக்யூடு தண்ணி அந்த தண்ணியை எடுத்து நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சோன்னு சொன்னால் ஃப்ரீஸ் ஆகி திரும்ப சாலிடில் கிடைக்கும் அப்போ இந்த உலகத்தில் வாட்டருங்கிற ஒரு பொருள் தான் மூணு ஸ்டேஜில் வந்து கிடைக்கும் சாலிடு லிக்யூடு கேஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே நம்ம ரிவர்ஸில் போகும்போது அது ஹீட் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணிடும் கேஸ் லிக்யூடு சாலிடுன்னு ரிவர்ஸில் போகும்போது அது தன் ஹீட் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணிடும் 
in ice cubes the force of attraction between the water molecule is more appa ice cube la pathinga nu sonna adu ulle irukkuriya water molecules ku idaiye irukkuriya force of attraction and the ilu visai appdinu solrom illaya visai adu vandu miga adhigama irukum so they are close together adanal onnoda onnu pakkathula neringi irukkudu when we heat them the force of attraction between the molecule decreases nama heat ah increase pannumbodhu force of attraction vandu koreyudhu the ice cubes become water adanal ice cube water ah maaridhu when we heat the water water ah heat pannumbodhu and the force of attraction decreases further thirumba further ah korey aarambikidhu hence they move away from one another and become vapor appa inna velagi adu enna da aidudhu vapor ah maaridhu since water vapor escape to the surrounding water level decreases further adanal and the water vandu water vapor ah escape aidudhu and the paathrathula water level korenjirudhu from this we understand that heat energy causes change in the state of substances appa idrendu namakku enna theriyudna heat energy oru porulinudaiya nilaiya maathum when heat energy is removed adhe mari heat energy nama remove pannalum changes takes place in a reverse direction and the changes vandu reverse direction la nadakkum if heat energy is supplied to or taken out from a substance it will undergo a changes from one state of matter to another one நீங்க ஹீட்டை சப்ளை பண்ணாலும் சரி சப்ளை பண்ணியிருந்த ஹீட்டை வெளியில் எடுத்தாலும் சரி அது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம் அடையும் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மே டேக் பிளேஸ் டூ டு ஹீட் எனர்ஜி அப்போ அந்த ஹீட் எனர்ஜியை தான் அவங்க எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நான் அப்போ அதை வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம் சாலிடு டு லிக்யூடை வந்து மெல்டிங்னும் லிக்யூடு டு கேஸை வந்து வேப்பரைசேஷனும் கேஸ் டு சாலிடை டெபாசிஷன் அப்படின்னும் சொல்லிட்டோம் இதுக்கு எல்லாமே வந்து ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படும் இப்போ ரிவர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சாலிடு டு கேஸுக்கு வந்து சப்ளிமேஷன் கேஸ் டு லிக்யூடு வந்து கண்டன்சேஷன் லிக்யூடு டு சாலிடு வந்து ஃப்ரீசிங் இதை அவங்க இந்த பிக்சர் மீலம் மூலமாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம ஹீட்டை சப்ளை பண்ணோன்னு சொன்னால் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இந்த ஆரோ மார்க்கை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ சாலிடுங்கிறது மெல்ட் ஆகி லிக்யூட் ஆகும் லிக்யூடு வந்து ஹீட்டை சப்ளை பண்ணும்போது வேப்பரைசேஷன் ஆகி வேப்பர் ஆகிடும் அப்போ அந்த வேப்பரில் வந்து இன்னும் ஹீட் பண்ணும்போது திருப்பி வந்து அது என்னதான் மாறிடுது சாலிடாக மாறிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சாலிடுங்கிறத தான் நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டெபாசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி வந்து கேஸ் சாலிடாக மாறும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் மழை பெய்யும் போது இந்த ஆலங்கட்டி மழை எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வந்து இந்த கேஸ் தான் வந்து என்னதான் ஆகுது சாலிடாக மாறுது இதை டெபாசிஷன்னும் சொல்லலாம் கிறிஸ்டலைசேஷன்னும் சொல்லலாம் இப்போ இந்த மழை பார்த்தீங்கன்னா ஆலங்கட்டி மழை வந்து கிறிஸ்டல்ஸாக வந்து விழுகும் ஐஸ் கட்டியாகவே வந்து விழுகும் அதுதான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ அதே வந்து நம்ம ரிவர்ஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ரிவர்ஸில் எப்படி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏஜ் இருக்கு இல்லையா இந்த கேஸுங்கிறது வந்து லிக்யூடாக மாறும்போது கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதை தான் மழை பெய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லிக்யூடை வந்து நம்ம திரும்ப இன்னும் ஹீட் எனர்ஜியை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஃப்ரீஸ் ஆகி நமக்கு ஐஸாக கிடைக்கும் அந்த ஐஸ்லேருந்து நம்ம இன்னமும் நம்ம சாலிடு அப்படின்னு கிடைக்கும் அந்த சாலிடை வந்து இன்னும் நமக்கு ஹீட் எனர்ஜியை வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் திரும்ப வந்து கேஸுங்கிற ஸ்டேஜுக்கு போகும் அதை தான் சப்ளிமேஷன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து நாப்தலின் கேம்ஃபர் ட்ரை ஐஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டர் இஸ் த ஒன்லி மேட்டர் ஆன் த எர்த் தட் கேன் பி ஃபவுண்ட் நேச்சுரலி இன் ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்ஸு இந்த பூமியில் வந்து இந்த வாட்டருங்கிற ஒரு பொருள் தான் வந்து மூணு ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கிது சாலிடு லிக்யூடு அண்டு கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஸ்டேட்லேயும் வந்து கிடைக்கும் ஸ்டேட்னால் ஆந்திரா தமிழ்நாடு கர்நாடகாங்கிற ஸ்டேட்டில் ஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து மூன்று நிலைகள்லேயும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஹீட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹீட்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹீட்ஸில் வந்து நிறையா இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு மூணு எஃபெக்ட் தான் கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்பேன்ஷன் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோன்னு சொன்னால் அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் சாலிடு லிக்யூடு கேஸில் கேஸில் வந்து அதிகமான எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் இதை ஒரு ரிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு மூலமாக சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஒரு பொருளை வந்து நம்ம ஹீட்டு சப்ளை பண்ணோன்னா அதோடய டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் 
சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்டு அப்போ ஒரு பொருளை வந்து சாலிடு லிக்யூடு கேஸுக்கு வந்து ஹீட்டை சப்ளை பண்ணால் அது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போவோம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த சப்ளை பண்ண ஹீட்டை வெளியில் எடுத்துட்டாலும் அதோட ப்ராடக்ட் வந்து ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் கிடைக்கும் இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட்டுனா என்னென்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ